ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஐந்து மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வாரத்தோட முதல் ட்ரேடிங் செவ்வாய்க்கிழமை ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்டில் கவனிக்க வேண்டிய பேசிக்கான சில முக்கிய தகவல்களை பற்றியெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக நாளைக்கு ட்ரேடிங்க்கும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நிஃப்டி வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் எழுபத்தோரு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாக வெள்ளிக்கிழமை ஒன்றாம் தேதி மாதத்தோட முதல் நாள் பாசிட்டிவ் ட்ரேடிங்கை கொடுத்ததை நம்ம பார்த்தோம் அதில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகள் முக்கிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் மார்க்கெட் டேட்டில் பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அஞ்சாம் தேதி மார்க்கெட்டுக்கு கவனிக்க வேண்டியதை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கொடுக்குற விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் மார்க்கெட் வந்து நிஃப்டி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து பத்தாயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிற லெவலில் ஒரு டைட் ரேஞ்சாக லாஸ்ட் த்ரீ மந்தாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ குரூஷியலான ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நமக்கு கொடுக்குற ஃபஸ்ட் சஜெஷன்ஸ் இந்த லெவலை தாண்டும் போது நமக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ட்ரெண்டை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆர்எஸ்ஐ வந்து ஃபிஃப்டிக்கு அபோவ் இருக்கிறதும் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய தகவலாக இருக்குது ஸோ கமிங் வீக் வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு நல்ல ஹையர் லெவலுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெர்ட்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் டெக்னிக்கலாக அதே மாதிரி மார்க்கெட் வந்து டுவெண்ட்டி டிஎம்ஏ ஃபிஃப்டி டிஎம்ஏ டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏ ஸோ இந்த லெவலில் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அ இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது அப்படிங்கிற லெவலில் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதுவும் முக்கியமான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக இருக்குது இந்த லெவலில் தாண்டி மார்க்கெட் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ட்ரேட் அபோவ் டூ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏ இந்த பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி அருபது அப்படிங்கிற லெவலில் தாண்டி மார்க்கெட் ட்ரேட் பண்ணும்போது செகண்ட் லெவலான பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அடுத்து பதினோறாயிரம் அப்படிங்கிற லெவலில் ஈஸியாக ரீச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக மார்க்கெட் இறங்க தொடங்கும் போது ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது அப்படிங்கிறது லெவலில் இருக்குது இந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணி மார்க்கெட் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா அடுத்த கட்டமாக பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவலில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கவனிக்க வேண்டிய அடுத்த தகவல் அடுத்து கால் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக லெவலில் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பத்தாயிரத்தி எட்நூறு அதுக்கு அடுத்தது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பதினோராயிரம் அதை தொடர்ந்து பதினோராயிரத்தி நூறு பதினோராயிரத்தி இரநூறு பதினோராயிரத்தி முந்நூறு புட் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு பத்தாயிரத்தி எட்நூறு அப்படிங்கிற லெவலில் அதிக லெவலில் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு ஒரு குரூஷியலான ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக சாரி சப்போர்ட் லெவலாக இருக்குது அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலும் பத்தாயிரத்தி எட்நூறுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அதை தொடர்ந்து பத்தாயிரத்தி ஐநூறு பத்தாயிரத்தி அறநூறு பத்தாயிரத்தி எழுநூறு பத்தாயிரத்தி எட்நூறு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பதினோராயிரத்தில் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் இருக்கிற புட் கால புட் ஆப்ஷன்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி முடிவ வெள்ளிக்கிழமை முடிவடைந்த மார்க்கெட்டை வச்சு நம்ம பிஓட் லெவல்ஸ் பார்த்தோம்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆனதை வச்சு முதல் சப்போர்ட் பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று அதை பிரேக் பண்ணிச்சுனா பத்தாயிரத்தி எட்நூறு அதை பிரேக் பண்ணிச்சுனா பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு அதே மாதிரி முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆனதை வச்சு முதல் சப்போர்ட் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு செகண்ட் சப்போர்ட் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு தேர்ட் சப்போர்ட் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொம்பது முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி மூணு செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூணு தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினொன்று ஹை டெலிவரி பர்சன்டேஜில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகள் காட்ரேஜ் சிபி ஹெச்டிஎஃப்சி பெட்ரோ நெட் காட்ரேஜ் இன் ஐடிசி டெக் மகேந்திரா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் பிரிட்டானியா அண்ட் ஸ்ரீ சிமெண்ட் அதே மாதிரி நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் வந்து லாங் பில்டப்பில் இருக்குது அதில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகள் ஆர் பவர் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா ஜஸ்டயல் ஓரியன் பேங்க் அரவிந்த் சிஜி பவர் டிஹெச்எஃப்எல் அலகாபாத் பேங்க் பிபிச
நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கோடிக்கு நெட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு கோடிக்கு நெட்டை சேல் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு கோடிக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க நெட்டாக நூற்றி பதினேழு கோடிக்கு டிஏ டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸும் பர்ச்சேஸில் முடிச்சிருக்காங்க இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்து நியூஸஸ் இருக்கிற பங்குகள் ஜெட் ஏர்வேஸ் ஸோ ஜெட் ஏர்வேஸ்க்கு அகெயின் ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் தான் அடிஷ்னல் நாலு ஃபோர் ஏர்க்ராஃப்டை வந்து பேமெண்ட்ஸ் கட்டதுனால கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஸ்ட்ரீடி ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஹோல்டிங் லிமிடெட் ஆர்ஐஐஹெச்எல் வந்து அக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியை ஸோ சி ஸ்கொயர் இன்ஃபோ சொல்யூஷன் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அண்ட் லாஜிஸ்டிக் சர்வீசஸ் பிளாட்ஃபார்ம் கம்பெனி கிராப் ஏ அதாவது குரூப் சர்வீசஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அதை வந்து அந் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு நியூஸாக இருக்குது அடுத்து ஹிந்துஸ்தான் சிங் இந்த நிறுவனத்தில் வந்து கிரண் அகர்வால் வந்து அடிஷ்னல் டைரக்டர் அண்ட் சேர்மன் ஆஃப் த கம்பெனியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஹிந்துஸ்தான் சிங்கில் கவனிக்க வேண்டிய நியூஸ் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் கம்பெனி டியூஃபக்கோ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடிங் ஹோல்டிங் எஸ்ஏ அலைன் தர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் கோல் இன் இன் அ லேண்ட்மார்க் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஃபைவ் இயர் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் அண்ட் சப்ளை அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீலுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் அடுத்து கோ இதுக்கு நடுவில் யூனியன் பேங்க்குக்கு ஒரு நியூஸ் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ யூனியன் பேங்க்கையும் நீங்கள் கவனிங்க கோல் இண்டியா கோல் இண்டியாவில் பிப்ரவரி கோல் ப்ரொடெக்ஷன் அப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அட் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மில்லியன் டேர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏப்ரல் பிப்ரவரி ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் எட் வந்து ரைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்தது பிப்ரவரி ஆஃப் டேக் அப் த்ரீ பர்சன்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மில்லியன் டன் அண்ட் ஏப்ரல் பிப்ரவரி ஆஃப் டேக் இன்க்ரீஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டு 548 ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் மில்லியன் டன் இயர் ஆன் இயருக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்து ஹீரோ மோட்டார் கம்பெனியோட ஆட்டோ சேல் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பிப்ரவரி சேல் வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் ஃபால் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இயர் ஆன் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது அதே மாதிரி டாடா மோட்டார்ஸ் பிப்ரவரி சேல் வந்து த்ரீ பர்சன்ட் ட்ராப் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இயர் ஆன் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது அது ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு யூனிட்ஸ் வித்த இடத்துல இந்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஒரு யூனிட்ஸ் தான் வித்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பிப்ரவரி சேல் ரிப்போர்ட் அடுத்து டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனி கம்பெனி வந்து ரிஜிஸ்டர்டு க்ரோத் ஆஃப் த்ரீ பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி சாரி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருந்ததை ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனிக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்து எச்ஆர் மோட்டார்ஸ் ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டு சேல்ஸ் வந்து பிப்ரவரி வந்து பதினாலு பர்சன்ட் ஃபெல் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எழுபத்தி மூணாயிரத்தி தொ எழுபத்தி ஏழு யூனிட்ஸில் இருந்த அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது யூனிட்ஸ் வந்து சேல் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எச்ஆர் மோட்டார்ஸில் இந்த நியூஸ் கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான தகவல்கள் மூ கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ நாளை செவ்வாய்க்கிழமை ஸோ இந்த வாரம் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அதில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் பங்குகள் குளோபல் மைக்ரோ டேட்டாஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து தனித்தனியாக வீடியோஸில் பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க நான் இந்த வீடியோட ஹேண்டில் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்குறது லாங் அன்வெண்டிங் ஷார்ட் கவரிங்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் நான் வந்து இதை பற்றி ஆல்ரெடி டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் சேனல் தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் பேஜில் போய்ட்டு அபோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த சர்ச் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் அந்த கீவேர்டை மட்டும் நீங்கள் டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன ஷார்ட் கவரிங்னா என்ன லாங் பில்டப்லாம் என்ன எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதில் இருக்குது இதை நீங்கள் பா ப இதை நீங்கள் ரீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு டெய்லி நம்ம எதுக்காக அந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியரா
So global market evening வரைக்கு positive trade ஆயிட்டிருந்தது US market open ஆனதுக்கு அப்புறமும் முப்பத்தி ஐந்து புள்ளிகள் பாசிட்டிவா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் கம்ப்ளீட் பாசிட்டிவா இருக்கு ஏசியன் மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல பாசிட்டிவாகவும் எஸ்டிஎக்ஸ் நிப்டி இருபது புள்ளிகள் குறைந்தும் இருக்கு ஸோ இந்த நிலை காலை வரை நீடித்தது அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ யூஎஸ் மார்க்கெட் இப்படியே பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆகி யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டும் பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆகி ஏசியன் மார்க்கெட்டும் ஓரளவு பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆகி மார்னிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக பாசிட்டிவா ஓப்பன் ஆச்சுன்னா நம்ம மார்க்கெட் கிட்டையும் ஒரு நல்ல ரிசிஸ்டன்ஸ் லெவலுக்கு மேல ஒரு பாசிட்டிவான ட்ரெண்ட நாம எதிர்பார்க்கலாம் கமாடிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு சாரி குரூட் ஆயில் ஒன் பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ஒன்றரை பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ஏறி ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி எட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு பிரண்ட் ஆயில் ஒன்று புள்ளி நாலு எட்டு பெர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாக அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்று ஜீரோ அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இந்திய கமாடிட்டியில் கோல்டு சில்வர் நல்ல ஒரு டவுன் அப்படின்னே சொல்லலாம் நியர்பை ஒன் பெர்சன்டேஜ் கிட்ட டவுன் முந்நூறு புள்ளிகள் இறங்கி கோல்டு ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு சில்வர் முன்னூறு புள்ளிகள் இறங்கி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு குரூட் ஆயில் அறுபது புள்ளிகள் பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் பதினாறு காசு பதினாறு பைசா உயர்ந்து எழுபது ரூபாய் தொண்ணூத்தொரு பைசா அப்படிங்கிற லெவலில் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆரோட வேல்யூ இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் நாளைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் ஹை லெவலான அட்வான்ஸ்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவோட ஆண்ட் மொபைல் ஆண்ட் வெப்பில் ட்ரேட் பண்ண விரும்பினீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே நாளைய ட்ரேடிங் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் ஹாப்பியாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி